уже можно открывать глаза? Эй, ты мне не поможешь? Ладно, я сама. Врачи запретили мне кричать. Но если ты не уберешься отсюда сейчас же, я наплюю на свежий шрам и буду орать. До потери крови пока не сдохну, ты понял? Я просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Да пошел ты. Куда ты меня притащил? Домой. Теперь это твоя квартира. Стой там! И не смей подходить ко мне, понял? Тебе нельзя двигаться. Я не успел тебя предупредить, но врачи сказали, что ноги не будут слушаться еще дня два. Но я могу пока тебя возить в кресле. Да я не хочу тебя видеть. Не два дня, никогда больше. Сколько можно тебе об этом говорить? Где моя одежда? Только попробуй сказать, что это платье тоже мое. Нет, я покупал для себя, но размер не подошел. Ну... Доволен? Ты ведь этого добивался всю жизнь. А? Ну, во-первых, не всю. Во-вторых, много я уже видел. Ну, конечно, не в жизни, mm -hmm. на фотографиях. То есть тебе было мало, что ты взломал мой телефон, да? Теперь... Ты отважился на похищение. И это вместо благодарности? За то, что оплатил тебе операцию, привез домой? Что значит оплатил операцию? Я думала, это Миша. Извини, я не хотел обижать твоего рыцаря. Но... Других покупателей на его картины не нашлось. Забавно, что он сумел продать только твои портреты. Или художник не сказал об этом своей модели? Интересно, оставил ли он тебе хоть один на память? Или обещал нарисовать еще? А это не важно. Я тебя ненавижу. С твоего самого первого анонимного сообщения хватит меня преследовать. Найди себе другую женщину и прилепись к ней. От любви до ненависти один шаг. Но никто не говорит, в какую сторону. Господи, как же меня бесят эти твои шуточки за триста. Ты назвала только один мой грех, а девять других достоинств наличия. Какие достоинства? Ты даже ямочку на подбородке убрал, чтобы мне понравиться. Каким надо быть идиотом, чтобы пойти на такое? Каким? Влюбленным. И что-то пока других настоящих поклонников я здесь не вижу. Где мой телефон? Тебе нельзя вставать, шов на животе может разойтись. Врачи тебя выписали под обещание следить за твоей раной. Дай мне мой телефон. А волшебным словам тебя в детстве не научили? Зато тебя в детстве явно многому научили, кроме главного. Уходить и не возвращаться. 
Я куплю тебе новый телефон и сразу уйду, как только ты скажешь спасибо. Спасибо. Спасибо, но мне нужен мой телефон и моя комната. Я уверена, что ты его просто где-то спрятал. Да ничего. Долго тебе здесь сидеть все равно не придется. Миша узнает, что меня выписали. И найдет меня. Мишу самого выпишут через 15 суток. Он в следственном изоляторе. Устроил небольшой дебош в приемном покое. Кричал, что твой муж, но ему не поверили. Решили, что я больше похож на него. Удивительно, не правда ли? Ты просто всех подкупил, как обычно. Или показал им поддельный паспорт? Наше совместное фото, да? Сколько ты их уже сделал? Или оказался снова рядом, когда был тебе нужен. Выключи. Выключи. Почему? Это же твоя любимая группа. Кстати, готовы завтра выступить здесь. Я разослал нашим общим друзьям приглашение, и 8-12 уже подтвердили. У нас нет общих друзей. Завтра ты увидишь, как ты ошибаешься. Любовь к музыке творит чудеса. Как? Как тебе это удается? Испортить все, что мне когда-либо нравилось. Я уже не знаю, какие книги люблю. Работы каких художников готова пересматривать. После того, как ты снял всю картинную галерею на сутки, ты... ты умудряешься опошлить и перечеркнуть все, что я когда-либо ценила. Пошлость? Замечать во всем пошлость. В какой помойке ты находишь эти афоризмы, а? Мое новое приложение. Способно генерить остроумные ответы на любые вопросы. Полтора миллиона скачиваний за два дня. Я тебе ссылку прислал, можешь потом установить. Mm. Думаешь, атрофию чувства юмора можно исправить с помощью приложения? Mm. Зачем мне думать, если мне нечем думать? Mm, да. Так себе ответ. Но приложение все время, все время улучшает пользователей. Кстати, пока мы спорили, Рину скачали еще 9 тысяч человек. Да, я назвал приложение в твою честь. И все права теперь принадлежат тебе, Ирина. Не смей произносить мое имя. Не смей произносить мое имя. Подожди, я что-то запутался. Так что ты хочешь? Чтобы я ушел? Или чтобы купил тебе новый телефон? Или не называл тебя по имени? А может быть, ты хочешь, чтобы я тебя вернул в твою маленькую съемную квартиру? Или ты хочешь, чтобы Миша вернулся? Я могу это устроить, чтобы выпустили пораньше. Стоит только попросить. Я не волшебник, но могу исполнить одно из твоих желаний в обмен на спасибо. Мы это уже проходили. И не раз. Для тебя это не просто спасибо. Ты расцениваешь это как приглашение. Как вечную тебе благодарность. Но этого не будет. Хотя нет. Будет. Будет заявление в полицию о том, что Юрий Григорьев, он же мерзкий вампир, подделал документы, выдал себя за моего мужа, похитил меня из больницы и... О, Боже! Кажется, он ударил меня в самое больное место. Хороший план. 
Но есть одно но. Мы с тобой муж и жена по паспорту. Ага. Ты забыла нашу скромную больничную свадьбу? Ну, понятно, последствия наркоза. Ничего страшного. Я могу тебе прислать видео? Или, может быть, показать это полицейским? чтобы этот брак признали недействительным, ты... ты воспользовался моим состоянием. Лучше убей себя сам. Потому что как только я встану на ноги, клянусь. Успокойся, это была шутка. Никакого видео нет, и ты все еще свободная женщина. Хотя мне непонятно, почему Михаил до сих пор тянет с предложениями руки и сердца. Ведь они у него есть. Все-таки шесть лет вместе. Может, мне стоит заказать ему еще один портрет, чтобы юноше хватило на обручальное кольцо? Из всех людей, которых я когда-либо встречала, ты самый омерзительный, самый невыносимый. Самый скользкий и самый бесчувственный человек на свете. Я только слышу самый, 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 самый. Это почти так же приятно, как спасибо. Но все-таки я хочу услышать от тебя именно это слово. Я обожаю, когда ты его произносишь. Верни мне мой телефон и убирайся. Я, я больше не хочу спорить. с моей сестрой. А. Откуда это фото? Почему оно на заставке? Мы подружились. Кажется, это так называется у нормальных людей, которые хотят сделать общие снимки на память. Хотелось тебя поддержать, чтобы быстрее прошло выздоровление. Потом можешь поменять картинку. Какой же ты подлец. Приложение услышало слово отец и выдало шутку про папика. Ну, на мой взгляд, так себе... Кстати, Марина завтра тоже будет на концерте. На мой взгляд, ей не повезло с губами. Они достались ей от отца, в отличие от тебя. Только не говори мне, что ты ее уже целовал. Хорошо, не буду. Да я однолюб, в отличие от Михаила. И не увлекаюсь другими женщинами. Когда любимая лежит в больнице. Тем более родственниками. Тем более с мужскими губами. Это неправда. Михаил не мог. А Марина, она... Она никогда бы... Ты знаешь, что я не бросаю слова на ветер. Готов тебе доказать. Уверена, что хочешь увидеть детали? Хорошо. Я бы посвятил завтрашнюю вечеринку твоему второму дню рождения. А потом мы можем продолжить лечение у моря. Я про страх океана, я помню. Вначале мы можем держать дистанцию или вообще не встречаться друг с другом. Порой я иногда сам на себя не могу смотреть в зеркало. Но... С тобой я готов любоваться. Вечно. Со временем ты привыкнешь ко мне. И поймешь, что лучше роднее человека ты не встретишь. 
ya ya lucu Останусь совсем одна. Чем проведу с тобой? Еще хотя бы одну. Скоро... Нам э, одной девушке нужна помощь. Кто я? Я просто человек. И никто.